Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich bin die Miri und so aus der Nähe sehen wir Geralt ganz selten. Das ist mir jetzt nur deshalb gelungen, weil ich versehentlich auf diese Kiste drauf gesprungen bin. Ähm, naja, da sind wir wieder in Ciris Zimmer. Hier hat sie, hier war sie untergebracht. Ist eigentlich hier oben irgendwas drin? Nee, ne? Nee. Ja. Hier haben wir uns umgeschaut und ich habe mir mal die Quests angeschaut, die wir jetzt haben. Da sind jetzt einige dazu gekommen. Denn wir sollen ja hier die Hütte des Weidelers finden. Ich habe allerdings in den Nebenquests jetzt gesehen, wir haben diese Quest Ciris Zimmer. Und die lässt sich jetzt erstmal für uns leichter erledigen. Denn wir sollen jetzt mit Gretka nochmal sprechen. Das haben wir zwar gerade eben schon mal getan, aber klar, wir können uns nochmal mit ihr unterhalten. So, also einmal eins rüber. Das Kind ist auch wirklich die ganze Nacht wach, ne? Ich meine, das ist 4.30 Uhr. Schwalbe. Schwalbe. Was ist denn los, Gretka? Das Spielzeug habe ich in Ciris Zimmer gefunden. Mhm. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Hat sie gerade gesagt. Sie hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Mhm. Okay. Ach so, die Quest haben wir jetzt schon abgeschlossen. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ja, deswegen hast du auch den Kreisel, ne? Tötest du die Monster? Alle? Okay, jetzt hat er uns auf die Hexenjagd hier gesteckt. Hm. Lass uns mal... Sch oh, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Moment. Lass uns mal nochmal in die Quest schauen. Was machen wir denn jetzt als, als nächstes am besten? Ich meine, Hexenjagd ist halt Level 5. Das ist schon mal was, was wir halbwegs hinbekommen können. Verteidiger des Glaubens ist wirklich Level 10 hier? Meine Güte. Dann sollen wir noch mit so einem Jäger namens Sinielen sprechen, aus dem Dorf Schwarzzweig. Mhm. Wo befindet sich denn eigentlich dieser Weideler? Der ist hier. Okay. Das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir könnten jetzt hier raus. Also erstmal werde ich zu diesem Anschlagbrett hingehen. Wir schauen uns auch hier um, was es hier so alles gibt. Hier ist ein Rüstungsschmied und ein ähm, Waffenschmied, wenn ich das richtig sehe. Außerdem noch mal ein Händler. Gut, das ist jetzt nicht mehr ganz so interessant, aber man weiß ja nie. Und dann könnten wir uns hier langsam lang be bewegen. Mal gucken, was das hier ist. Hoffentlich nicht wieder irgendwas total schweres. Und dann hier hoch durch dieses Dörfchen, was auch immer das ist. Das sieht doch noch mein Plan aus, oder? Gut. Vorwärts. Auf geht's, Gerald. Ähm, Moment mal. Geht's hier eigentlich raus? Nee, ist abgeschlossen. Schade. Ich glaube, hier ich muss ich lang. Guten Weg. Tja. Da kann ich nicht helfen. Ein Vampir soll die Nacht sein Unwesen treiben. Oh. Hier war ich natürlich auch noch nicht, ne? Das habe ich hier auch noch nicht untersucht. Das ist, glaube ich, eher so ein... Was? Der quatscht hier aus dem Klo mit mir? Was ist mit dem denn los? Der, der sieht mich? Oh Mann, ey. Das ist echt eine eigenartige Person. Was haben wir hier? Zwergenschnaps. Mhm. Ein Sturm. Verdammt. Oh, verdammt. Ein Sturm. Okay. Ist es aber auch plötzlich gekommen, ne? Gut. Dann würde ich sagen, wir schauen uns hier erstmal ganz in Ruhe um. Ob es hier vielleicht noch irgendwas zu looten gibt. Auf jeden Fall gibt es hier Kräuter. Oder? Ne, Blumen sind... Oh, schön. Ein kleiner Erholungsgarten, wenn man so will. Molepfeil. Noch mehr Molepfeil. Ähm, ich frage mich gerade, ob ich mich nach drinnen begeben sollte, wenn es stürmt. Oder ob ich... Was? Markierung Eingang? Oh! Da geht's runter. Oh, oh, oh. In eine Höhle. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon hin will. Nicht, dass es wieder Teil irgendeiner Quest ist, wisst ihr? 
Ich will mir ja nichts vorwegnehmen. Naja. Auf jeden Fall können wir hier reichlich Molepfeil einsammeln. Harnfaser. Ja, her damit, ne? Kräuter sind immer gut. Aua! Keskisse. Da komme ich nicht durch. Kann ich hier hochklettern? Offenbar auch nicht. Aber hier kann ich hoch. Und wo lande ich dann? Ah, eine hübsche Plattform hier. Leere Flasche. Kerze aus? Nee, Kerze an, würde ich sagen. Und dann können wir uns noch hier... Können noch diese Leiter benutzen. Ah. Pferdehaut. Reines Silber. Wow. Eine schöne Aussicht hat man von hier, ne? Dreckskerl. Bitte. Noch mehr Schnaps. Tja. Ey. Ja. Nicht schlecht. Ich meine, wenn es jetzt ein bisschen heller wäre und nicht gerade so stürmen würde, würde man wahrscheinlich echt viel sehen. So. <lacht> Ist das jetzt eher dürftig? Naja. Gut. Aber schön, dass wir uns das mal angeschaut haben. Sehr gut. Was befindet sich hier? Printtraube. Das kennen wir noch nicht. Ja. Allerhand Kräuter hier. Und hier ist nichts weiter. Okay. Na gut. Das ist das ein Pferdestall? Kann ich da rein? Oh ja. Oh. Ja, hier ist schön trocken wenigstens. Da hat jemand Käse gegessen. Liegen wieder Karten rum. Hm. Pferde. Oh, ist das schön, ey. Kann ich mir leider keins aussuchen, ne? Aber ich meine, eigentlich ist ja unsere Plötze sowieso du siehst aber wunderbar. Gar nicht gut aus. Danke. Woran denkst du? An Pferde. Ja, das scheinen die Pferde des Barons zu sein. Wenn unsere schick, guten schick. Helfer in der Wildnis nicht das Sagen hätten, wären wir längst verhungert. Okay. Okay. Kann ich da hoch? Oh ja. Tatsache. Na dann. Du siehst aber gar nicht gut aus. Oh. Na, das ist doch interessant hier. Da hinten ist eine Truhe, wie es aussieht. Was ist da drin? Bärenfett, Schweinehaut, kleiner Swaro-Runenstein, Eisenbarren, stumpfer Armbrustbolzen und ein Krabspinnenabsud. Heißt das, wir werden auch wieder Krabspinnen treffen? Sehe ich das richtig? Hm. Auf jeden Fall können wir hier wieder runterklettern. Cool. Echt cool. Gefällt mir. Ähm, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ja, da vorne ist dieser Garten. Die Männer des Barons üben hier mit ihren Schwerterchen. Oh. Noch ein altes Ziegenfell dazu. Wo geht's hier hin? Oh. Noch mehr Alchemistenpulver. Mann des Barons. Der scheint ein bisschen besoffen zu sein. Kann ich darüber springen? Ja, kann ich. Stahlbarren, altes Schafsfell. Naja, gut, das hat sich ja schon fast gelohnt. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Äh. Zwergenschnapp, Dunkeleisenerz, kovirisches Entermesser, Nigredo und noch ein skellige Gambeson. Cool. Nicht schlecht, oder? Kann ich da irgendwie auch rein? Nee. Da 
das klappt wohl irgendwie nicht, ne? Aber es sieht doch nicht so aus, als wäre da drunter irgendwas. Naja, ja, ich bin schon ganz zufrieden mit den Sachen, die wir bisher gefunden haben. Das ist schon, schon nicht schlecht. Es lohnt sich auf jeden Fall, das hier sehr genau sich anzuschauen, was es so gibt. Na? Ja. Muss ich jetzt mal räuspern. Nachdem sie mich so beleidigt haben am Anfang, müssen die jetzt damit klarkommen, dass ich hier auch bin. Hier regnet es rein. Seide. Mm. Bruder Adalberts Bestiarium. Jede Bestie, die hierin beschrieben wird, lässt sich auf zwei Weisen jagen. Entweder sucht man die Spuren und folgt ihnen und erschlägt die Missgeburt, wo immer man sie findet, oder man lockt sie an einen bestimmten Ort und fordert sie dort zu seinen Bedingungen zum Kampf. Letzteres Vorgehen birgt weniger Risiko, denn der Jäger gewährt der Bestie keine Gelegenheit zu einem unerwarteten Kampf. Doch man bedenke, um eine Bestie in eine Falle zu locken, gilt es ihre Vorlieben und ihr Verhalten zu kennen. Gabelschwänze lassen sich folgendermaßen ködern. Man stecke einen Stab in den Boden und binde eine Ziege daran fest. Dann verstecke man sich eiligst im Gebüsch. Die Bestie, angelockt vom Ziegengeruch, wird zweifellos bald eintreffen. Jagt man einen Greifen, so eignet sich Kreuzdorn aus tiefen Gewässern. Der gewaltige Gestank dieses Krauts wirkt auf Greifen wie saftig geröstetes Fleisch auf, Fleisch auf den Menschen und so wird er alsbald eintreffen. Wie weit entfernt er auch sein mag, geht es um Ertrunkene und Wasserweiber, so ist hinlänglich bekannt, dass Fisch und faulige Muscheln ihre Leibspeise sind und was Trolle angeht, so ist gemeiner Fusel ihre größte Schwäche. Aha. Da haben wir doch wieder was gelernt. Ich meine, das mit den Greifen, das wussten wir so quasi, ne? Weil wir ja gegen den Greifen schon gekämpft haben. Aber interessant. Lass mal ein bisschen Licht machen hier. Sag mal, könnt ihr das Dach nicht mal neu decken? Oder was ist hier los? Was gibt's hier? Noch mehr Skularenfutter? Kann ich da hoch? Er sieht eigentlich nicht wie eine besonders vertrauenserweckende Leiter aus. Vielleicht eher nicht der richtige Ort, um da hoch zu klettern. Ja. Aber hier muss es noch was geben. Oh ja. Boah. Hm. Das ist abgeschlossen. Das ist ja die Höhe. Ist die hier vor sich hin singen, ne? So, jetzt sind wir hier einmal rundrum. War ich hier oben schon? Ja, rennen wir erstmal hier hin. Boah, da ist noch eine Truhe, Leute. Ja, aufpassen, dass ich nicht abstürze. Das wäre sonst ein etwas blöder Tod. Jawohl. Die Maritium Erz, Kohle und Silbererz. Nicht schlecht. Oh, kann ich hier weiter hochklettern? Das ist ja der Hammer. Ich kann hier einfach übers Dach laufen. Das ist ja cool. Das ist wirklich cool. So, und jetzt? Ja, jetzt stehe ich natürlich hier. Boah, da sind auch noch tolle Sachen drin. Komme ich aber nicht so ohne weiteres rein, ne? Doch! Wow! Wow! Oh Gott, da liegt eine Leiche. Kleiner Triglaf, Rundstein, Saft, Diamantstaub, Kältwindischer Gambesohn und Helfer absut. Was auch immer das heißen mag. Langschwerter. Alkohest. Tja. Was hat's mit dieser Leiche auf sich, frage ich mich gerade. Hat es noch keiner bemerkt, dass hier oben jemand ist? Genius-Essenz gibt's hier. Nur wie gerade das Schwert und hier Wasserflasche. Das ist ja interessant, aber man kommt hier auch gar nicht rein, ne? Also, hier gibt es gar keine Leiter rein. Wie ist denn die Person sonst hier reingekommen? Fragt man sich, ne? Insofern ist es vielleicht kein Wunder, dass die Männer des Barons das nicht so richtig mitbekommen haben, dass da eine Leiche war. Ah, hier scheint's... Geht's hier runter? Sieht so aus, ne? Okay. 
Vorsichtig. Hier. Yeah. Das können wir aufnehmen. Tja, springe ich da jetzt runter oder... Ach, hier gibt es eine Leiter. Sehr gut. Puh. Der Sturm ist vorbei. Wir haben es wieder nach unten geschafft. <lacht> oh Mann, ey. Was für ein Akt. Ein bisschen rumgeturnt. Hey Jungs. Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorknöpfen. Ja, Was für eine Bestie? Ein die mit der Zahnlücke? Keine das schlechte Idee. Idee. Ich rede von Hallo Quartiermeister. Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Ja. Oh, mit dem können wir auch Gwyn spielen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was er so hat. Ähm... Ich könnte ihm nämlich auch gleich bei der Gelegenheit hier meine rostigen Schwerter verkaufen, die ich gefunden habe. Die brauche ich ja dann doch nicht, ne? So. Was hat denn der für Sachen? Ach, Nilfgardische Rüstung brauche ich aber erstmal Stufe 10 für. Aber es ist die Frage, ob wir uns das jemals quasi kaufen müssen. Ah, ich könnte hier noch Scheuklappen für Plötze kaufen. Nilfgardischer Sattel. Nicht schlecht. Oh, eine Einheitenkarte Kaiserreich Nilfgard. Kaufen wir uns sofort. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Finte. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder in deiner Hand hinzuzufügen. Klingt gut. Und was ist das hier? Adalbert, Adalbert Kermitz dritte Karte. Immer her damit. Cool. Oh, und da gibt es auch noch weitere Satteltaschen. 70 Kapazität. Kostet schon 320. Also billig sind die Dinger nicht. Ich glaube, ich würde erstmal gucken, ob wir da irgendwie sonst dran kommen. An Satteltaschen, bevor ich jetzt sowas kaufe. Das wäre dann doch so vielleicht ein bisschen blöd, ne? So. Ja, gut. Dann spielen wir erstmal eine Runde Gewinnt, ne? Oh, ich glaube, ich werde mal gleich den Einsatz erhöhen. Ich glaube, wir schaffen das. Ich habe Lust auf eine Partie Gewinnt. Ja. Okay. Nördliche Königreiche, ja. Also ich hatte ja das Wetter so teilweise aussortiert. Die Finte würde ich jetzt aber mal mit reinnehmen. Okay. Starten wir. Ich beginne. Das ist mal eine gute Neuigkeit. Was haben wir denn? Also wir haben ein bisschen Wetter. Wie viel Infanterie habe ich denn so insgesamt? Sehr viel. Also dann können wir die auf jeden Fall mal rausnehmen. Ja, ich überlege gerade, ob ich Japan auch noch rausnehme. Oder einen von den kätwindischen Belagerungsexperten. Aber der verbessert halt auch immer noch gleich die, die Angriffskraft von allen anderen. Aber ich glaube, einen kann ich trotzdem loswerden. Oh, einmal gutes Wetter. Sehr schön. Naja, mal gucken. Womit fange ich denn an? Mit irgendwas Leichtem vielleicht? Nicht gleich das volle Arsenal rausballern. Erstmal gucken, was der andere so hat, ne? Okay, der fängt hier gleich mit sowas an. Hm. Tja, nehmen wir jetzt sie oder eine Belagerungswaffe? Ich würde sagen, mal eine Belagerungswaffe dazu. Das kommt dann natürlich mit strömendem Regen an. Dadurch bin ich ein bisschen schlechter. Ich könnte natürlich jetzt das gute Wetter einsetzen, aber wir können auch erstmal versuchen, irgendwie anders klarzukommen. Zum Beispiel, indem wir Wes einsetzen. Mhm. Kommt dann mit Siegfried an. Den hätte ich auch. Hm. Könnten ihn auch einfach gewinnen lassen, aber dann bekommt er noch eine Karte, weil er auch nördliche Königreiche spielt. Ich glaube, ich werde einfach mal das gute Wetter einsetzen. Na, was macht er? Sultan spielt er. Dann ist er wieder ein bisschen besser als ich. Wenn ich jetzt passe, hat er am Ende eine Karte mehr als ich, ne? 
Ich könnte auch die Finte aussetz einsetzen und zum Beispiel eine stärkere Karte, sowas wie Wess, tauschen. Gegen irgendwas anderes. Okay, er holt sich nochmal Karten. Das ist schlecht. Naja, aber wir lassen die jetzt trotzdem mal die Runde gewinnen. Auch wenn er jetzt dann zwei Karten mehr hat als ich. Er ist dran. Achter Katapult. Okay, das geht schon mal gut los. Wir können ja direkt mal hier schlechtes Wetter einsetzen. Ne? Redanischer Fußsoldat, ne? Die können nicht viel, ne? Dafür mal jetzt Wes wieder einsetzen. Kommt wieder mit gutem Wetter, okay. Aber trotzdem, wenn ich jetzt die Balliste einsetze, bin ich besser. Jetzt hat er natürlich auch eine Balliste. Aber wir sind ja auch noch nicht ganz am Ende. Wir haben ja hier noch einen. Der hilft uns jetzt am meisten. Er hat trotzdem noch ein paar mehr. Er passt. Er hat noch vier Karten, nicht nur zwei. Aber wenn ich jetzt gewinne, also ich muss jetzt gewinnen, ich muss jetzt spielen, dann bekomme ich ja noch meine Karte. Vielleicht schaffe ich es dann. Okay. <lacht> Mit nur zwei Karten, das wäre schon... Naja. Schon etwas komisch, wenn ich das gewinnen würde. Ne? Gut, wir fangen an mit der Balliste. Wir haben den Tribok, meine ich. Mal gucken, was der noch alles hat. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Der hat noch ganz schön heftige Karten. Tja, ich kann jetzt nichts mehr machen, ne? Die gottverdammte Infanterie. Kann ich die Anführerkarte noch spielen? Extrem dichter Nebel. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Dann könnte ich nämlich ihn noch mal schwächen. Aha. Der hat die Runde gepasst. Oder wie? Okay. Er spielt noch mal eine aus. Aber er hat trotzdem verloren. Boah, das war echt knapp. Boah, das war echt richtig knapp. Aber wir haben es gewonnen. <lacht> cool. Nicht schlecht. Also ich mag das Spiel eigentlich. Ich finde es nicht verkehrt. In so Gut. Ähm, wo machen wir denn jetzt weiter? War ich hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Ach, da kann ich gar nicht rein. Er pfeift hier. Und hier haben wir noch ein Anschlagbrett. Salben gegen verschiedene Gebrechen. Ich tausche meine Salben bei Karbunkeln, Vorunkeln und Gichtgelenken gegen Pökelfleisch oder ähnliches. Vorsicht, die Salben stinken widerlich, doch schwöre ich, dass sie Wunder wirken. Mhm. Gwint, neue Spieler gesucht. Die Gauner, eine Gwint-Spielergemeinschaft in Krähenfeld, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung erwünscht, doch auch Neulinge sind willkommen, denen bringen wir alles bei. Was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als der blutige Baron. Das ist doch interessant. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied stehen F Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Mhm. Auftrag, die Bestie von Ehrendorf. Gute Leute. Bei unserem schönen Ehrendorf treibt ein gefährlicher Spuk, eine Bestie oder ein Teufel sein Unwesen und stiftet Verdruss. Dem Tapferen, der es wagt, den Unhold zu erschlagen, ist nicht nur unsere tiefste Dankbarkeit, sondern auch eine ordentliche Belohnung gewiss. Wer mehr erfahren möchte, suche uns auf, fragt nach so mir dem Ältesten. Oh, ein Hexeauftrag. Ein Kreischlingsauftrag. Wen es interessiert? Hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erlegt, das Monster, das sich bei Krienfels eingenistet hat, 
und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche, stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer, nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Ja. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir. Ich erkläre alles weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. <lacht> wow. Ich sehe, dass du ein weitgereister Mann bist. Also sag mir. Ja. Auf Anweisung von Professor Atemstein werde ich die Orte nicht weiter erforschen, an denen ich die Piktogramme der Katzenschule der Hexer gefunden habe. Diese Piktogramme sind identisch mit dem einen, das der Professor in den Höhlen unter der Tempelinsel entdeckt hat. Aha. Ja, das sind die ganzen Hexeraufträge. Ah, das ist doch cool. Soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Dann gucken wir doch mal, was das jetzt hier wieder ist. Diese ganzen Nebensachen. Also. Gewinnt. Da müssen wir den Baron besiegen und ihm eine einzigartige Karte abnehmen. Das wird sicherlich nicht einfach. In Wählen. Da müssen wir aber erstmal auf Stufe 11. Also, ne, das ist jetzt doch ein bisschen zu viel für uns. Ja. Krähenfels, begib, begib dich zur Startlinie des Rennens. Ah ja, und wo ist das? Wo befindet sich die Startlinie? Hm, hier. Man weiß natürlich nicht, wo das Ende ist, ne? Ja, da würde ich aber eher sagen, das machen wir vielleicht mal irgendwann später. Und suchen uns lieber erstmal was anderes. Spiele gegen Wirte. Gut, das ist ja woanders. Hexeraufträge. Haben wir auch einige. Also der Kreischling ist auch schon Stufe 8. Die Bestie von Ehrendorf ist Level 25. Ist auch noch eine ganze Ecke hin. Dann haben wir die Katzenschulenausrüstung Stufe 17. Und nochmal Stufe 29. Krass. Einfach nur krass. Also wir haben schon jede Menge Quests die irgendwann mal, wenn wir etwas mehr gelevelt sind, in Frage kommen. Ja. Nee, dann kümmern wir uns um den Weideler. Das war jetzt ja sowieso oh, eigentlich das, ähm, die Idee, ne? Dass wir uns um den kümmern und mal sehen, was wir auf dem Weg so finden. Aber das, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Niri.